ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമായ ഉള്ളിവടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടേനെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അധികം ഒരു ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഉള്ളിയോടേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞാൽ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഇത് തിരുമ്മി കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി തിരുമ്മി കുഴച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സവാളയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുന്ന കാരണം സവാളയിലത്തെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി തിരുമ്മി കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയറിയാം സവാളയിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന് കൈ ഒന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ള് സോഡാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് കായം പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് തിരുമ്മിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഈ സവാളയിലത്തെ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിരുമ്മി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയാണ് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ പരട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഇത് വലത്തിയ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മാവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വേവാത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിവട ശരിക്കും വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് പുറമെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലെയിം നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിവട എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഉള്ളിവടയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്